ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോറിതംസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആറ് അൽഗോറിതംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് നെക്സ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിമെയിനിങ് ടൈം റൗണ്ട് റോബിൻ ആൻഡ് മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓക്കെ സോ ഈ അൽഗോറിതത്തിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് പ്രിയംറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് സ്കെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോറിതംസ് സ്കെഡ്യൂളിംഗ് ഓർ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓക്കെ ആ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു പ്രിയംറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് സോ പ്രിയംറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ആ ഒരു പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ സി പി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും നോൺ പ്രിയം പ്രിയംറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇപ്പൊ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ സി പി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദേർ ആർ ഡിഫറെന്റ് അൽഗോറിതംസ് ദേ ആർ ഇത് നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് ഓർ പ്രിയംറ്റീവ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് എ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ബോത്ത് ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അതൊരു നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആദ്യം വന്ന ആളെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അടുത്ത് വന്ന ആളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് അനദർ ഫീച്ചർ ഈസ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇസ് ബേസ് ഓൺ ഫിഫോ ക്യു ആൻഡ് Uh, one disadvantage is poor in performance okay because the average waiting time is high the waiting time in the parina term second i'm gonna come so here we are given with a problem here processes are p0 p1 p2 and p3 arrival time in the parina the p0 my system on chai the order then ever then end is zero the time line of until the and suppose 1 millisecond kanjittana p1 varunathu and 2 milliseconds kanjittana p2 varunathu 3 milliseconds varun kanjittana p3 varunathu okay ini p0 ku execute cheyan suppose 5 milliseconds edukku vicharikka p1 3 milliseconds p2 8 milliseconds milliseconds or seconds ellam ore unit il edukka namukku p3 6 milliseconds okay ini namukku ഇവരുടെ സർവീസ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ചാർട്ട് ആണ് ഗാൻഡ് ചാർട്ട് ഗാൻഡ് ജി എ എൻ ടി ടി ഗാൻഡ് ചാർട്ട് ഓക്കെ സോ ഞാനിവിടെ ഗാൻഡ് ചാർട്ട് വരയ്ക്കാണ് ഓക്കെ സീറോത്ത് ടൈമിൽ സീറോത്ത് ടൈമിൽ ആരുണ്ട് പി സീറോ ഉണ്ട് പി സീറോ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സോ പി സീറോനെ ആദ്യം സി പി യു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ P0 സീറോക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സപ്പോസ് നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പി വൺ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പി വൺ പി വണ്ണിന് വേണ്ട ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് സോ ഫൈവ് വരെയുള്ള സമയം പി സീറോ യൂസ് ചെയ്തു സോ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ആര് യൂസ് ചെയ്യും പി വൺ സോ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആവുമ്പോഴേക്കും പി വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് വന്നത് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആയി പി ടുവിന് എത്രയാണ് വേണ്ടത് എയ്റ്റ് കൂടെ വേണം സോ പി ടു കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് പി ത്രീ ആണ് പി ത്രീക്ക് സിക്സ് വേണം പി ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ടു ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ സർവീസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പി സീറോ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സീറോത്ത് ടൈമിലാണ് സോ സർവീസ് ടൈം ഈസ് സീറോ ഫോർ പി സീറോ പി വൺ എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് സോറി പി വൺ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ സർവീസ് ടൈം ഫൈവ് പി ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് പി ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ സോ സർവീസ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് Sixteen, clear. And now we have to find out waiting time, waiting time of each process. Waiting time can be done. Location and done. 
waiting time is equal to service time minus arrival time. Okay. So, now come. Here, service time of T1 is 0 minus arrival time 0, which is equal to 0. Next, service time 5 minus 1, which is equal to 4. Next, thing in a 8 minus 2, 6. And T3 in the waiting time, 16 minus 3. Okay. So, 13. Then, average number thing in the end, average in the the name sum divided by total number of processes. So here we will get average waiting time as 5.75 second or millisecond, okay, in whatever unit we have taken. So this is the average waiting time in which algorithm is first in, first out, or first come, first serve algorithm, okay. So hope this concept is clear. An example. Unvadanoka, uh, then it will become clear. Next, we will move on to the second algorithm that is shortest job next. Okay, which is also known as sh shortest job first. This is also a non preemptive algorithm and uh, best approach to minimize waiting time. Um, you can expect this as a question. It is efficient in the algorithm in the shortest job next hour, but which is not used practically. Practically, you can use it. But the best throughput is the shortest job next hour. And easy to implement batch system where required CPU time is known in advance. And impossible to implement an interactive system where required CPU time is not known. And uh, we'll look the example. Okay. Again, we are going to draw a GAN chart. Okay. Initially, P0 matran one chalada. Zero the time le P0 matran. So, we're all matran no ka nolo. P0. P0 adim in the ne execute yang Okay. So, P0 ana. Zero the time will execute and which is not a preemptive preemptive in the so five second use the p0 execute okay in the uh, next uh, first second p1 and second le p2 three le p3 and so here zero to five use the p0 complete so this is the P1, P2, P3. Okay. So, P1, P2, P3. Next, shortest job first. Shortest execution time is P1. So, next is P1 executive. P1 executive. And 5 plus 3, 8 time. Okay. Next, P2, P3. P3 so, this is the shortest in the is P3. So, P3 is executed. So, A plus 6 equal to uh, what? 14. Next, remaining parallel P2. P2 is equal to what? 14 plus 8 is equal to 22. Then, service time for P0 is 0. Service time for P0 is 0. Okay. So, 0 is here. P1 to service time in the bar 5. P3 to service time in the bar 8. Okay. And P2 to service time in the bar 40. Then we can find out what the average waiting time. So, 0 minus 0, 4, 12, and 5. And average is 5.25 and what was the average time here here it was 5.75 and when comparing with first come first serve um, shortest job next is more efficient okay okay